వెల్కమ్ టు పీడీటీవీ మనం ఇప్పుడు రాప్తాడు ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ రెడ్డి గారితో ఉన్నాము ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చేస్తే మరి రాప్తాడులో పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఎన్నికల హడావిడి ఎలా ఉంది మరి ఏం జరగబోతుంది ఇప్పటి వరకు చేసిన అభివృద్ధి ఏంటి నెక్స్ట్ ఎన్నికలకి ఏ విధంగా వెళ్ళబోతున్నారు ఈ అంశాల మీద మనం ఆయనతో చర్చించబోతున్నాం సార్ మీ రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు ప్రత్యర్థి ఎవరు మెయిన్గా రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గాలి బలంగా వీస్తోందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలను తీసుకొచ్చారో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేశారో అవి కొనసాగి కొనసాగింపు జరగాలి ఆ పథకాలు మరొక పది సంవత్సరాల పాటు కొనసాగితేనే రాష్ట్ర ప్రజల ఆర్థిక స్థితి మెరుగవుతుందనేసి ప్రజలు భావిస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా రాప్తాడులో కూడా సేమ్ ఫీలింగే ఉంది ఇంకా మా ప్రత్యర్థి గురించి వస్తే పరిటాల కుటుంబం ఎందుకో రాప్తాడులో పోటీ చేయడానికి ముందు నుంచి కూడా సుముఖం సుముఖత వ్యక్తం చేయట్లేదు రిలక్టెంట్గానే ఉన్నారు సో ధర్మవరం సీట్ను ఆశిస్తున్నారు ధర్మవరంలో ఇల్లు కట్టుకుని సెటిల్ అయ్యారు మరి ఇంక రెండు మూడు కొత్త పేర్లు కూడా వస్తున్నాయి బహుశా ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి పార్టీకి వంద కోట్లు ఫండింగ్ ఇస్తానని చెప్పాడనేసి చెప్తున్నారు బహుశా ఆయన ఉండొచ్చు లేదా ఇంకొక ప్రొఫెసర్ పేరు కూడా వినిపిస్తూ ఉంది మరి ధర్మవరంలో టికెట్ రాకపోతే పరిటాల కుటుంబం కూడా సెకండ్ ఆప్షన్గా రాప్తాడు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళైనా వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది తాడులో మీరు వచ్చిన తర్వాత ఫ్యాక్షన్ పూర్తిగా తగ్గిపోయింది ప్రశాంతత ఉంది ఎక్కడ కూడా ఫ్యాక్షన్ హత్యలు కానీ ఇలాంటివన్నీ ఏమీ లేవు అనేది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నిజంగానే మీరు వచ్చాక ఫ్యాక్షన్ తగ్గిపోయిందా అసలు ఏమీ లేదు ప్రశాంతంగా ఉందంటారా ఫ్యాక్షన్ అనేది తగ్గించుకుంటూ వచ్చామండి ఇది ఈరోజు కాదు నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన రోజు నుంచి కూడా ప్రజలకు ఏం కావాలి పని కావాలి రైతుకి ఏం కావాలి నీళ్లు కావాలి సో గ్రామీణ ప్రాంతంలో నీళ్ళు అందిస్తే భూమి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు రైతులు అవుతారు వ్యవసాయంలో నిమగ్నమైపోతే వ్యవసాయము కుటుంబము పిల్లల భవిష్యత్తు ఇదే వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఉచిత బోర్ల కార్యక్రమంతో రెండు వేల ఎనిమిది నుంచే నేను ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చాను అప్పుడు ఇప్పుడు కనీసము ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లో గమనిస్తే కనీసం ఒక మూడు నుంచి నాలుగు వేల మందికి ఉచిత బోర్లు వేసాను నేను అది ఎందుకు ఉచిత బోర్లు వేస్తున్నామంటే ఫ్రీగా బోర్లు ఎందుకు వేస్తున్నామంటే రైతుకు నీళ్ళు ఇస్తే అంతకంటే వేరే సంపద లేదు వాళ్ళ జీవితాంతము వాళ్ళ బతుకు తీరు ఏర్పడతారు అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక సాగునీరు లేక వలస వలసలైనా వెళ్ళాలి లేదా ఫ్యాక్షనిస్టుల పంచనైనా చేరాలనేటువంటి పరిస్థితి నుంచి ప్రజల్ని అభివృద్ధి వైపుకు తీసుకెళ్ళడము అందులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఉచితంగా పక్కా ఇళ్ళ నిర్మాణం చేయడము ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తీసుకురావడము అనేక సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొని రావడం వల్ల ఎవరి సాయం కూడా ప్రజలకు అవసరం లేకోకుండా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేశారు సో ఆ విధంగా అప్పటి నుంచి ఫ్యాక్షన్ తగ్గుముఖం పడతా వచ్చింది మళ్ళీ పరిటాల సునీత గెలిచి మంత్రి అయిన తర్వాత ఒక నాలుగు హత్యలు జరిగాయి ప్రధానమైనటువంటి హత్యలు నాలుగు హత్యలు జరిగాయి అనేక దౌర్జన్యాలు దాడులు జరిగాయి దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలన అనేది చూసాం ప్రజలు వారిని చీకొట్టారు వారి పరిపాలనను చూసి వారి దౌర్జన్య దౌర్జన్యకరమైనటువంటి వారి విధానాలు చూసి ప్రజలు వారిని ఓడించారు తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఎక్కడే కానీ అవి రిపీట్ కాకుండా చూసుకున్నాం ఈరోజు పార్టీ రహితంగా అందరికీ కూడా సమన్యాయం జరుగుతూ ఉంది తప్పు చేసిన వాళ్ళు తమ వారైనా తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందనేటువంటి ఆదేశాలు అధికారులకు ఇస్తూ వచ్చాం సో ఆ విధంగా ఫ్యాక్షన్ కూడా కట్టడి చేయగలిగాం ఇందులో భాగంగా పేరూరు డ్యాంకు నీళ్లు తీసుకొని రావడం భూగర్భ జలాలు పెరగడం పాత బోర్లలో మళ్ళీ కూడా రీఛార్జ్ కావడం సో అందరూ వ్యవసాయం మీద దృష్టి పెట్టడం జగన్ గారు వచ్చిన తర్వాత వర్షాలు బాగుపడడం ప్రతి చెరువుకు నీళ్ళు ఇవ్వడం ప్రతి ఇంటికి లక్షల డబ్బులు చేర్చడం వల్ల ఎవరు కూడా 
ఈరోజు పక్కవాడి మీద ఆధారపడేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా జగన్ గారు చేశారు కాబట్టి ఫ్యాక్షన్ లేకోకుండా పోయిందండి ఈ ప్రాంతంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకపోవటమే యువత ఫ్యాక్షన్ వైపు వెళ్ళటానికి కారణం అన్నారు అవును సో మీరు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి మీరు తీసుకున్న చర్యలు ఏంటి ఇప్పుడు మా నియోజకవర్గంలో పాడి రైతులకు మంచి ధర లభించాలనేసి అమ్మ డైరీని ప్రారంభించాం ఇరవై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి అమ్మ డైరీని ప్రారంభించాం ఇప్పటికీ ఒక మూడు వేల మంది రైతుల నుంచి మంచ మిగిలిన డైరీల కంటే మెరుగైన ధరనిచ్చి పాలు సేకరిస్తూ ఉన్నాం ఎన్నికల వరకు నేను కూడా బిజీగా ఉంటాను కాబట్టి పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేని పరిస్థితి కానీ ఎన్నికల అనంతరం అది మూడు వేల మంది రైతుల నుంచి పదివేల మందికి తీసుకెళ్తాం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా డైరీని డెవలప్ చేసే దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను ఇక ఒక ఒక నాలుగు వేల మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పించాలనేసి ఒక పదకొండున్నర ఎకరా మన ఏపీ గవర్నమెంట్ నుండి ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్కి ఇప్పించాం సో ఈ వారు పనులు కూడా మొదలుపెట్టారు ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ వారు గవర్నమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కట్టి లీజ్కి ఇచ్చేటువంటి ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చుకున్నారు ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ షేడ్స్ అని సో ఒక ఆరు నెలల్లో గవర్నమెంట్ ఫ్యాక్టరీ సిద్ధమవుతుంది అందులో నుంచి ఒక నాలుగు వేల మందికి ఉపాధి ఇవ్వబోతున్నాం ఇవి కాకుండా ఉచిత బోర్ల వల్ల ఇంతవరకు బోర్లు లేని వాళ్ళకు ఉచిత బోర్లు ఇంతవరకు భూములు లేని వాళ్ళకి భూ పంపిణీ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వేల మందికి మనం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా సోలార్ పార్క్ సోలార్ పార్కు వెయ్యి యాభై మెగావాట్లకు కనగాన్పల్లి మండలంలో శాంక్షన్ చేయించాం సో ఇందులో ఒక వెయ్యి నుంచి రెండు వేల మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది అదేవిధంగా సోలార్ పార్క్కి ల్యాండ్స్ లీజ్ లీజ్కి ఇచ్చినటువంటి ప్రతి రైతుకు కూడా ఎకరానికి సంవత్సరానికి ముప్పై రెండు వేల రూపాయలు డబ్బులు వస్తాయి ఇది కాకుండా సోలార్ హైబ్రిడ్ పార్క్ను ఒకటి రామగిరిలో శాంక్షన్ చేయించాం ఇందులో కూడా దాదాపుగా ఒక ఐదు వందల మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది సో ఈ విధంగా కొంత తక్కువ సంఖ్యలో అయినా కూడా ఈ మొత్తం చూస్తే కనీసం మన రాప్తాడు కాన్స్టిట్యున్సీలో పది నుంచి పదిహేను వేల మందికి ఉపాధి కల్పించడానికి ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది ఇవి కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి నేను ఆశిస్తూ వచ్చింది కొంత అధికారుల సహకారం దొరకింది ఏంటంటే ఐటీ పార్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనేసి ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరడము చెన్నై కొత్తపల్లి సభలో ఆయన అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో అది చేయలేకపోయాం తప్పనిసరిగా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో రాప్తాడుకు ఐటీ పార్క్ను తీసుకొని వస్తాం ఎందుకంటే ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చారు ప్లస్ దానికి సంబంధించి టెక్ బుల్స్ అనే సంస్థ కూడా ముందుకు వచ్చింది ఇంకా నాకు సంబంధించినటువంటి మిత్రులు కూడా అనేక దేశాల్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు సో వాళ్ళు కూడా ఒక ఐటీ పార్క్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఒక ఆఫీస్ స్పేస్ని ఇవ్వగలిగితే ఒక నాలుగైదు వేల మంది బీటెక్ లేదా అంతకంటే ఉన్నతమైన విద్యా అభ్యాసం చేసినటువంటి నిరుద్యోగ యువకులకు మనం తప్పనిసరిగా ఇందులో ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించగలుగుతాం రెండవది వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ టైర్ టూ సిటీస్కి రావడం వల్ల ఈరోజు మనకు యుఎస్లో ఏదైతే శాలరీస్ ఇస్తూ ఉన్నారో దాదాపు అంతే సమానంగా మన ఇండియన్ సిటీస్లో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అదే టైర్ టూ సిటీస్కి ఆ కంపెనీస్ వస్తే తక్కువ శాలరీస్కే వీళ్ళందరూ కూడా తక్కువ పే స్కేల్కే పనిచేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సంస్థలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఒక రెండు మూడు టైర్ టూ సిటీస్కి ఐటీ కంపెనీస్ వెళ్ళడం జరిగింది సో అదే క్రమంలో మనకు కూడా బెంగళూర్ దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి అనంతపురం కూడా ఐటీ కంపెనీస్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి ఈ అవకాశం ఏదైతే మనకు ఉందో దాన్ని వినియోగించుకుంటాం బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లొకేషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఆల్రెడీ టెక్ బుల్స్ అనే కంపెనీ వచ్చింది ఇంకా రెండు మూడు కంపెనీలు కూడా సిద్ధంగా తప్పనిసరిగా అది చేస్తాం మీ ఏరియాలో అభివృద్ధి జరిగింది అనేది మీరు చెప్తుంది కానీ అభివృద్ధి అంతా టీడీపీ హయాంలో పరిటాల ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడే జరిగింది రాప్తాడులో వేసిన ప్రతి రోడ్డు సునీత గారు వేపించింది లేకపోతే పరిటాల వాళ్ళు వేపించింది మీరేం వేపించలేదు అంటున్నారు మరి మీ సమాధానం ఏంటి నేను మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యానండి అంతకుముందు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా వాళ్ళే శాసనసభ్యులు వాళ్ళే మంత్రులు మరి అధికారంలో ఎవరు ఉంటే వారికి అభివృద్ధి చేసేదానికి అవకాశం దొరుకుతుంది బట్ అయితే రోడ్స్ అనేవి జనరల్గా ప్రతి సంవత్సరము అది ఏపీఆర్ఆర్పి కావచ్చు పిఎంజిఎస్వై కావచ్చు లేదా ఆర్ఐడిఎఫ్ కావచ్చు సో వేరియస్ స్కీమ్స్ కింద నాబార్డు గ్రాండ్స్ కావచ్చు వేరియస్ స్కీమ్స్ కింద 
ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ రోడ్ న్యూ రోడ్ ఫార్మేషన్స్ కానీ వైడనింగ్ కానీ చేస్తారు రెగ్యులర్ కోర్సులో ఆ ప్రతి దానికి దానికి సంబంధించి రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అధికారులు కానీ పంచాయతీరాజ్ అధికారులు కానీ ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇది విలేజ్ టు విలేజ్ రోడ్స్ అనేసి కానీ లేదా డిస్టిక్ రోడ్స్ టు డిస్టిక్ రోడ్ కనెక్టింగ్ రోడ్స్ అని కానీ ఆ రోడ్స్ దానికి ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది ఆ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ప్రతి నియోజకవర్గంలో శాంక్షన్ చేసినట్లు కానీ మా ప్రభు మా నియోజకవర్గంలో కూడా మా రాబ్తాలు కూడా శాంక్షన్ చేశారు కానీ ఆ రోడ్లన్నీ పరిటాలు సునీత కంపెనీ ఎస్కేసీ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు వేయించుకున్నారు ఇది వాళ్ళ అభివృద్ధి సో వాళ్ళు ఆ వాళ్ళు మంత్రులుగా ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నప్పుడు కాంట్రాక్టర్లు చేసుకున్నారు వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్లుగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పొందిన రోడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకటి ఏపీఆర్ఆర్పి గ్రాంట్లో ఒక ప్యాకేజ్ డెబ్బై రెండు కోట్ల రూపాయల వరకు ఎస్కేసీ కన్స్ట్రక్షన్కి యాభై రెండు రోడ్లకు సంబంధించిన ఒక కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది ఈ యాభై రెండు రోడ్లలో పంతొమ్మిది రోడ్లు ధర్మవరంలోనూ ముప్పై మూడు రోడ్లు రాప్తాడు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నాయి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత తమను ఓడించిన రాప్తాడు ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలనుకున్నారేమో కానీ రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో ముప్పై మూడు రోడ్లను వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు పని చేయలేదు ఈరోజుకు ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ధర్మవరం నియోజకవర్గంలోని పంతొమ్మిది రోడ్లు కూడా వాళ్ళు పూర్తి చేశారు బహుశా ధర్మవరంలో పరిటాలు శ్రీరామ్ ఇక్కడ నుంచి ఓడిపోయిన తర్వాత ధర్మవరంలో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ధర్మవరం ఇన్ఛార్జిగా తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవహరిస్తా ఉన్నాడు ధర్మవరం టికెట్ ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ధర్మవరంలో పంతొమ్మిది రోడ్లు వేస్తే తమకు కొద్దిగా ఓటింగ్ కలిసి వస్తుంది అనుకున్నారేమో తాము ఎటు ఇక్కడ పోటీ చేయడం లేదు కాబట్టి రాప్తాడు నిర్లక్ష్యం చేశారేమో కానీ రాప్తాడుకి అయితే అన్యాయం చేశారు దీని మీద పదే పదే నేను అధికారులకు లేఖలు రాయడము అధికారులను సంప్రదించి వారి మీద చర్యలు తీసుకోండి రాప్తాడులో వాళ్ళు పనులు చేయట్లేదు అనడము వెంటనే ఆ కంపెనీ ఎస్కేసీ కన్స్ట్రక్షన్స్ సంబంధించి వాళ్ళు మేము ఇక్కడ యాభై రెండులో పంతొమ్మిది రోడ్లు ధర్మవరంలో పూర్తి చేసాం ఇవి కూడా చేస్తామని చెప్పడం జరుగుతూ వస్తుంది ఈ మధ్య జాఫర్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశారు పరిటాలు సునీత అందులో కూడా ఆమె అందులో కన్ఫ్యూజ్ అయింది ఒప్పుకుంది మేము ముప్పై మూడు రోడ్లు చేస్తున్నాం రాప్తా నియోజకవర్గంలో అనేసి ఇక ఎవరికో సబ్ కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చాము చేస్తారు అనేది అంతేగాని ఆ రోడ్లు తాము ఎన్నికల లోపల చేస్తామని ఇక్కడ చెప్పలేదు ఆ రోడ్లు అదే పని కానీ నిర్మాణం చేయకుండా కాంట్రాక్టర్గా పరిటాల సునీత కుటుంబీకులు రాప్తాడు ప్రజలు ఇబ్బంది పెడ పెడతా ఉన్నారు తప్పనిసరిగా ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది తప్పనిసరిగా ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ టైమ్ ఉంది అంతలోపు వాళ్ళు పనులు చేయకపోతే తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకుంటాం అదర్ గ్రాంట్స్లో కూడా అహుడా గ్రాంట్స్లోనూ అండ్ అది కొన్ని ఇతర ఫండ్స్లో కూడా మేము ఈ ఇందులో కొన్ని రోడ్స్ ప్రపోజ్ చేసాం తర్వాత నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఖచ్చితంగా ఆ రోడ్స్ అన్ని మేము వేస్తాం ఎక్కువగా మీకంటే మీ బ్రదర్స్ మీద ఆరోపణలు ఎక్కువ చేస్తారా ఎంత చేసేదంతా వాళ్లే అనేది అవును సో ఎందుకు ఆ విధంగా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి మీ బ్రదర్స్ చేస్తున్నది ఏంటి ఎగ్జాక్ట్గా అసలు జరిగేది ఏంటి అక్కడ ఇప్పుడు నేను కాన్స్టిట్యున్సీలో అందుబాటులో లేనప్పుడు విజయవాడ లేదా నా వ్యక్తిగత పనుల మీద కానీ కాన్స్టిట్యున్సీ సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మీద కానీ విజయవాడ ఇంకో దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చిన పబ్లిక్ని అటెండ్ అవుతారు పార్టీ క్యాడర్ను మాట్లాడించడము వాళ్ళకి సంబంధించిన అవసరాలు తీర్చడము ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళ వాళ్ళు ఏదైనా పని ఉందంటే సంబంధించిన అధికారులకు ఫోన్లు చేయడము మీ దగ్గర పంపిస్తున్నాం చూడండి అని చెప్పడం ఇలాంటివి చేస్తారు కానీ ఈమె ఆరోపిస్తున్నట్లుగా ఆమె ఆమె మాటల్లో చెప్పాలంటే రియల్ ఎస్టేట్ అంటే కబ్జా ఇల్లు కట్టుకుంటే దోపిడీ రెంటెడ్ హౌస్లో ఉన్నామంటే ఆక్రమణ సో ఇది పరిటాల సునత నిఘంటువుకు సంబంధించి అర్థం అనమాట ఆమె ఆమె డిక్షనరీలో ఉన్న అర్థాలు ఏంటంటే మేము ఇల్లు కట్టుకున్నామంటే కబ్జా చేసినట్టు మేము రెంటెడ్ హౌస్లో ఉన్నామంటే ఆక్రమణ అదే మేము రియల్ ఎస్టేట్ చేసామంటే దోపిడీ సో ఈ విధంగా ఏమి చేసిన సక్రమంగా ఏది చేసినా కూడా దానికి దానికి ఒకరి భాషలు చెప్పడం అనేది ఆమెకు అలవాటైన విషయం సో ఇందులో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే పుంకాను పుంకాలుగా వాళ్ళ వాళ్ళపైన మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో వ్యాసాలు రాశారు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కడెక్కడ వీళ్లకు ఇల్లున్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులున్నాయి అనేటివి పుంకాను పుంకాలుగా 
వ్యాసాలు రాశారు ఇప్పుడు కూడా కియా ఫ్యాక్టరీ చుట్టూ భూములు కొంటున్నారనేసి కియా ఫ్యాక్టరీ దగ్గర వీళ్ళకి దాదాపు వందల ఎకరాల భూములు ఉన్నాయని రెడ్డి చెరువుపల్లి పాల సముద్రం దగ్గర వంద ఎకరాల పైన భూమి ఉందనేసి ముక్తాపురం దగ్గర ఒక ముప్పై ఎకరాల ఎస్టేట్ ఉందనేసి కాటిగాన్కాల దగ్గర ఒక ఇరవై ఎకరాలు ఉందని తాటిచర్ల దగ్గర ఒక నలభై ఎకరాలు ఉందనేసి పాల సముద్రం దగ్గర ఒక వంద ఎకరాలు సుమరాన్లపల్లి దగ్గర వంద ఎకరాలు నసనకోటలో దాదాపు ఒక నలభై యాభై ఎకరాలు వీళ్ళకి ఎక్కడ కూడా వీళ్ళకు ఇవి కాకుండా జిల్లాలోనే కాకుండా అమరావతి ప్రాంతంలో కూడా భూములు కొన్నారు అది కూడా సిఐడి వాళ్ళు ఈ మధ్య బయట పెట్టారు అదేవిధంగా వీళ్ళకి ఆస్తులు విశాఖపట్నంలో ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఆస్తులు బెంగళూరులో ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఆస్తులు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసిందే హైదరాబాద్లో ఒక చిరంజీవికి సంబంధించిన ల్యాండ్ వీళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకున్నారని దాని వివాదంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఎంతో గొడవ జరిగిందనేసి కూడా ఇవన్నీ కూడా ముందు నుంచి సోషల్ మీడియాలో మీడియాలో చూస్తూ ఉన్నాం ఈ వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఆధారాలతో సహా ఊర్ల పేర్లతో సహా మేము చెప్తున్నాము ఎక్కడెక్కడ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి అనేసి మరి దానికి ఏమి ఆమె స్పందించదు నా భూములు ఆస్తులు ఎక్కడున్నా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ గారికి పరిటాలు సున్ని తక్కువ కానీ నా భూములు ఆస్తులు ఎక్కడున్నా కూడా నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నేను ఏదైనా సంపాదించుంటే యాభై కోట్లకు నా ఆస్తులన్నీ నేను రాసి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాననేసి గతంలో కూడా ఛాలెంజ్ చేశాం ఛాలెంజ్ చేసాం వంద రూపాయల స్టాంప్ పేపర్ మీద సంతకం పెట్టి కూడా ఇచ్చాం యాభై కోట్లకే ఇస్తాం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనంతపూర్లో వచ్చినప్పుడు రెండు వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయని ఆయన మాట్లాడారు ఆయన మాట్లాడడంలో కూడా నువ్వేమన్నా తోపు అనుకుంటున్నావా నీ సంగతి చూస్తాం పెడతాం అది ఆయన కూడా బెదిరింపు దూరంలో మాట్లాడారు ఏబిఎన్ ఛానల్ వాళ్ళు ఈ మధ్య ఐదు వందల కోట్లు అన్నారు మరి చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేలు అన్నప్పుడు ఏబిఎన్ ఐదు వందలు అని ఎందుకు అన్నారో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయంటే ఏబిఎన్ వాళ్ళు ఐదు వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయన్నారు ఏబిఎన్ కూడా ఛాలెంజ్ చేశాం బాబు యాభై కోట్లు ఇచ్చి పట్టుకెళ్ళండి మా ఆస్తులు నేను ఇప్పుడు నోటికి ఏది వస్తే అది అబద్ధాలు ప్రచారం చేయాలి చేయకపోతే ప్రకాష్ రెడ్డిని ఓడించలేము ప్రజల్ని నమ్మించాలి ప్రకాష్ రెడ్డి దోపిడీ చేశాడని నమ్మించాలి అనేది ప్రయత్నం తప్ప వాళ్ళ ఏది కాదు నేను ఈరోజు కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా నా పేరుతో కానీ నా కుటుంబ సభ్యుల పేరుతో కానీ మేము ఏదైనా రెండు వేల పంతొమ్మిది పైన మేము ఏ మాస్టులు కొన్నామని మీరు నిరూపించిన మీరు ఈ పలానా సర్వేన పలానా దేని అన్నా కానీ ఎంత ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి ఎక్కడున్నా కానీ యాభై కోట్ల రూపాయలకు ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మరి పరిటాల రవి ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత సంపాదించిన ఆస్తుల్ని మీరు యాభై కోట్ల రూపాయలకి ఇవ్వగలరా లేదా మీరు చెప్తున్నటువంటి సోకాలని ఆస్తులు నేను ఏమైతే సంపాదించానంటున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది పైన అవన్నీ పేద ప్రజలకు పంచడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా మీరు మీరు పంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా మీరు కలిసి వస్తే ఇద్దరం పంచుతాం జనాలకి మిమ్మల్ని ఇరవై ఐదేళ్ళు గెలిపించిన ప్రజలకు రాపుతాడు ప్రజలకి మీ ఆస్తులన్నీ పంచండి నా ఆస్తులు కూడా పంచుతాను మరి వాస్తవాలని ప్రజల ముందర పెడదాం ఎలక్షన్కి వెళ్తా ఉన్నాం ఎవరో ఒకరు మీ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తారు మీరు పోటీ చేయకపోతే ఎలక్షన్కి వెళ్తాం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేస్తే మేము ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెందాము అనేసి మీరు చూపించండి లేదా మేము చూపిస్తాం మరి ఐదేళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా నేను ఇది సంపాదించానని నేను చూపిస్తాను లేదా మీరు చూపించండి ప్రజల ముందర పెడతాము నేను అనేది ఏంటంటే నోటికి ఏది వస్తే అది అబద్ధం మాట్లాడడం తప్ప పరిటాల సునీత వేరే వ్యాపకం లేదు పరిటాల సునీత అంటే అబద్ధానికి మానవ రూపం ఇస్తే పరిటాల సునీత ఎందుకంటే ఆమె బాగా నటించగలదు నమ్మించగలదు ఆమె బాగా నటించగలదు నమ్మించగలదు ఆమె చెప్తే అది నిజమేనేమో అనిపించేలాగా ఆమె మాట్లాడగలదు కాబట్టి దీన్ని ప్రజా కోర్టులోనే దీన్ని నిర్ణయం తీసుకుందాం ప్రజలకే వదిలిపెడదాం ఈ రోజు కూడా నేను రెంటెడ్ హౌస్లో ఉన్నా దానికి కూడా ఒక కృభాషం ఏం చెప్తారో తెలుసా ప్రకాష్ రెడ్డి ఇల్లు ఆక్రమించుకున్నాడు అని స్టేట్మెంట్లు ఇప్పిస్తారు సో ఈ ఈ రోజుకి కూడా నేను నేను కాంట్రాక్టులు చేసి సంపాదించింది కానీ లేదా ఇతర దాతల దగ్గర తీసుకున్నది కానీ దాదాపుగా యాభై కోట్ల రూపాయలతో ఈ నియోజకవర్గంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశాం మరి కోవిడ్లో ఇక్కడే ఉండి ప్రజల సాధక బాధకాలు చూసాము ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లు కొన్నాం ప్రభుత్వం చేసే పనులన్నీ చేశాము కాన్సన్ట్రేటర్లు కొన్నాం ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లు కొన్నాం ఒక వెయ్యి మందికి కోవిడ్ వచ్చి ఆక్సిజన్ అవసరం ఉందన్నా కూడా ఈరోజు మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఆక్సిజన్ అందజేయగల యంత్రాలు కొన్నాం 
మరి ఎక్కడికి వెళ్ళారు పరిటాలు సునీత గారు వారి పిల్లలు అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళారు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ప్రతి ఇంటికి ఏం కావాలో చూసుకున్నాం ప్రతి ఇంటికి మంచి చేసాం ధైర్యం చెప్పాం రాత్రి రాత్రి పగలు అనుకోకుండా పని చేసాం నన్ను గెలిపించిన ప్రజల్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం గట్టిగా చేసాం అదేవిధంగా ఇప్పటికి కూడా ఉచిత బోర్లు వేస్తూ ఉన్నాం ప్రజలకు ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా శాంక్షన్ లేట్ అవుతుందంటే అది ముందుగానే చేసేస్తూ ఉన్నాం అనేక దాదాపు డెబ్బై డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు కాలువలు దువ్వాం అనేక చెరువులకు నీళ్ళు ఇచ్చాం పెరుగు డ్యాంకు నీళ్ళు ఇచ్చాం ఇప్పుడు అనేక కిలోమీటర్ల కిలోమీటర్లు మట్టి రోడ్లు వేస్తూ ఉన్నాం సొంతం డబ్బులు పెట్టి ఇక రోడ్స్ డ్రైన్స్ కూడా అసలు బండమీదపల్లిని గ్రామంలో ఆర్ఎన్బి రోడ్డు గత నలభై రోడ్ నలభై సంవత్సరాలుగా రోడ్డు లేదు ఆర్ఎన్బి రోడ్డు గ్రామ మధ్యలో ఉన్న ఉండాల్సినటువంటి సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం చేయించాం శాంక్షన్స్ ఉన్నాయా దానికి ఇలాగ శాంక్షన్స్ లేకుండా కూడా రోడ్లు వేస్తాం మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తాం ఆ తర్వాత శాంక్షన్స్ తీసుకుంటాం ఆ అప్పుడు మళ్ళీ బిల్స్ పెట్టుకోగా వచ్చిన డబ్బుల్ని కూడా మళ్ళీ కూడా ప్రజలకే ఖర్చు పెడతాం సో మాకేం డబ్బుల మీద ఆశ లేదు కొన్ని ఆశలు సంపాదించుకోవాలనేటువంటి అన్నటువంటి ఒక దుగ్ధ కూడా లేదు నేను ఏ రోజైతే డబ్బు సంపాదించుకోవాలనుకుంటానో ఆ రోజు రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటాను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకునే వ్యాపారాలు చేస్తాను మీలాగా రాజకీయాలను అడ్డు పెట్టుకుని అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని వ్యాపారాలు అయితే చేయండి లాస్ట్ టైం ఎన్నికలు అంటే గతంలో మీరు రెండు సార్లు పోటీ చేశారు నిరాశ ఎదురైంది లాస్ట్ టైం గెలిచింది మాత్రం మీరు ఒక ముప్పై వేలు దొంగ ఓట్లు చేర్చి వాటి ద్వారా మీరు గెలిచారు అనేది ఆమె ప్రధాన ఆరోపణ మరి దీనికి మీ సమాధానం ఏంటి ముప్పై వేలు దొంగోట్లు ఉన్నాయి ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూలో చూశాను మాట్లాడు ముప్పై వేలు దొంగోట్లు చేర్పించాడు ప్రకాష్ రెడ్డి ఆయన అందులో కూడా ఐదు వేల మంది మాకే వసి మాకే ఓట్లు వేశారు అని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది మరి ఆమె మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే కదా ఎలక్షన్ జరిగింది మరి అధికారులు ఎంఆర్ఓలు అంతా ఆమె ఆమె ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఎంఆర్ఓలు ఆమెకు నమ్మిన బండ్లు అయినటువంటి అధికారులే ఎలక్షన్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లుగా ఉండింటారు ఆమె మంత్రి జిల్లా స్థాయిలో మేనేజ్ చేయగలిగేటువంటి పవర్ ఆమెకు ఉన్నింది మరి ఆమె మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను ఇరవై ఐదు వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిస్తే దొంగ ఓట్లు అని చెప్పుకోవడానికి కూడా ఆమెకు ఆమె ఏమి ఒక నిమిషం కూడా ఆలోచన చేయడం లేదు మరి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే నిజమే అవి దొంగ ఓట్లు ఎక్కించినారనేసి ఆమెకు ఆ ఐడియా ఉండి కొడుకుని పోటీ పెట్టిందని అనుకోవచ్చునా పోతే పోయాడు ఓడిపోతాడు అనేసి కొడుకుని పోటీ పెట్టించింది అనుకోవచ్చునా మరి ఆమెకు పదవి మీద ఉన్నటువంటి వ్యామోహం గమనిస్తే అదే ఇంటర్వ్యూలో ఈసారి మీరు నిలబడతారా పరిటాల శ్రీరామ్ నిలబడతారా అనేసి జాఫర్ గారు అడిగితే అది నేనా బాబు అనేది సార్ డిసైడ్ చేస్తాడు అంటుంది కానీ నా కొడుకు అంటే నాకు పదవి ఎక్కువ అని ఒక మాట మాట్లాడుతుంది ఆమె పదవి పైన ఉన్న వ్యామోహము ఆమెకు పబ్లిసిటీ ఉన్నటువంటి పబ్లిసిటీ మీద ఉన్నటువంటి వ్యామోహము నిజంగా ఆమెకు కుటుంబ సభ్యుల మీద ఉండాల్సినటువంటి ప్రేమను కూడా కమ్మేసిందనేసి చాలామంది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళని ఇన్ఛార్జీలుగా పెట్టేసి దొరల పాలన జరిపారనేసి రాప్తాడు ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేటువంటి మురళి ఆమె బంగ్లా పక్కనే ఒక పెద్ద బంగ్లా కట్టుకున్నాడనేసి ఆత్మకూరు ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నటువంటి బాలాజీ పాలచర్ల గ్రామంలో వంద ఎకరాల భూములు కొన్నాడని అంటే మచ్చుతునకలు మాత్రం చెప్తాను ఇంక ఎల్నారాయణ చౌదరి ఆయన సీకేపల్లి ఇన్ఛార్జు ఆయన వందల కోట్ల కాంట్రాక్ట్లు చేశాడు ఆయన కూడా బెంగళూరులో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అదే రామ్మూర్తి నాయుడు అని రామగిరి ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవాడు ఆయన పేరుతో పాలసముద్రం దగ్గర రెడ్డి చెరువుపల్లి అని గ్రామం దగ్గర నేషనల్ హైవే అనుకుని నూట ఇరవై ఎకరాలు ఉంది బెంగళూరుకి ఎంత వన్ అవర్ డ్రైవ్ సో మరి నువ్వు ఇన్ఛార్జ్ల పాలన పెట్టి నువ్వు దోపిడీ చేసేదానికి సాక్ష్యాలు చెప్తా ఉన్నాం మరి మేము ఎక్కడ ఇన్ఛార్జ్ల పాలన చేయలేదు మేము దోపిడీ చేసింది లేదు మాది ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే మీరు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు మేము ప్రజా సేవ చేస్తాన్నం తప్ప మీ మాదిరి దోపిడీ అయితే ఎక్కడ చేయలేదు ప్రధానంగా రాప్తాడులో ఉండేటువంటి సమస్య డ్రింకింగ్ వాటర్ సో మీరు నెక్స్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇచ్చాకే నెక్స్ట్ ఓటు అడుగుతాను అన్నారు ఇది ఎంతవరకు సాకారం కాబోతుంది ఇప్పుడు వాటర్ ఇచ్చాకే మీరు ఎలక్షన్కి వెళ్ళబోతున్నారా ఇప్పుడు మనమండి పరిటాల సునీత గారు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఆమె ఎమ్మెల్యే రాప్తాడికి 
పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు మంత్రి పరిటాల సునీత రెండు వేల ఐదు నుంచి తొమ్మిదికి పెనుగొండ ఎమ్మెల్యే ఆమె భర్త రెండు వేల ఐదు వరకు కూడా తొంభై నాలుగు నుంచి కూడా ఆయన ఎమ్మెల్యే సో వీళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా చెన్నై కొత్తపల్లి మండలానికి మరియు మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ రామగిరి అండ్ కనగనపల్లి మండలానికి అనుకోండి సో ఈ ప్రాంతంలో ఒక శాశ్వతమైనటువంటి డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ తీసుకురావాలని అనుకోలేదు మరి సత్యసాయి స్కీమ్ ఏదైతే నాకు గుర్తుండి బహుశా నైంటీస్లో సత్యసాయి స్కీము ఎయిటీ నైన్ టు నైంటీ ఫోర్ మధ్యలో సత్యసాయి స్కీము సత్యసాయి బాబా గారు భగవాన్ సత్యసాయి బాబా గారు ఆయన దాతృత్వంతో సత్యసాయి స్కీమ్ వచ్చింది మన జిల్లాకి అప్పుడు వేసినటువంటి పైప్ లైన్స్ మినహా తర్వాత వీళ్ళు ఇన్నేళ్ళు మంత్రులుగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్న మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలా అనే కనీసం ఇంగిత జ్ఞానంతో కూడా వీళ్ళు ఆలోచన చేయలేదు తాము హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉండొచ్చు తమ పిల్లల్ని హైదరాబాద్లో ఉంచి చదివించుకోవచ్చు వీళ్ళు అనంతపురంలో పెద్ద పెద్ద భవంతులు కట్టుకొని అరవై వయసుల భూమిని కబ్జా చేసి కట్టుకున్నారని అప్పట్లో అనుకునేవాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కానీ సామాన్యునికి నీళ్ళు ఇవ్వాలని ఆలోచన చేయలేదు నేను రాగానే మంచినీళ్ళ గురించి అనంతపురం అర్బన్ ప్రాంతానికి అనుకున్నటువంటి సబర్బన్ ఏరియాస్ రూరల్ ప్రాంతంలో మంచినీళ్ళ గురించి ఒక జీవో తెచ్చాం సో అది అనంతపూర్ సిటీకి పిఏబిఆర్ రిజర్వాయర్ నుంచి మంచినీళ్ళు తీసుకెళ్లేటువంటి పైప్ లైన్ నుంచి ఎన్రూటెడ్ విలేజెస్కి నీళ్ళు ఇవ్వాలని అది కొన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజన్స్ వల్ల అది అధికారులు ఇవ్వలేకపోయారు దానికి సంబంధించి ఇంటర్నల్ పైప్ లైన్ ఏదైతే ఉందో పిఏబిఆర్ పైప్ లైన్ నుంచి ఇంటర్నల్ పైప్ లైన్ వైఎస్ఆర్ వరకు అది కూడా కోటి ఇరవై ఐదు లక్షలతో కంప్లీట్ చేశాను సో అది ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగి కొత్త స్కీమ్స్ శాంక్షన్ చేసుకున్నాం పిఏబిఆర్ రిజర్వాయర్ నుండి నూట ఏడు కోట్ల రూపాయలతో మనము పనులు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు పిఏబిఆర్ రిజర్వాయర్ నుండి ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు నుండి పాపంపేట వరకు అక్కడ నుంచి ఈ రుద్రంపేట రాజీవ్ కాలనీ లాంటి ప్రాంతాలు సో పాపంపేట కకలపల్లి కాలనీ కురుగుంట కామారపల్లి చిన్నంపల్లి కొడిమి రాచాన్పల్లి అక్కంపల్లి ఇవన్నీ ఎన్రూటెడ్ విలేజెస్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ మళ్ళీ ప్లస్ ఆత్మకూరు మండలం దాదాపు మొత్తం అంటే దాదాపుగా యాభై ఆరు గ్రామాలు డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ అదన అదనపు డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ ఇది ఏదంటే కోటి యాభై లక్షల లీటర్లు ప్రతిరోజు కూడా ఈ గ్రామాలకు మంచినీళ్ళు తీసుకొచ్చండి స్కీమ్ తీసుకొచ్చాం జల్ జీవన్ మిషన్ ఫండ్స్లో అది దాదాపుగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పనులు పూర్తి చేసాం ఎన్నికల లోపు మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా పనులు పూర్తి చేస్తాం ఓకే పైప్ లైన్ వరకు ఇది కాకుండా గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ నుంచి చెన్నై కొత్తపల్లి మండలానికి పూర్తిగాను రామగిరి మండలము కనగానపల్లి మండలానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆరు గ్రామాలకు ఆరు పంచాయతీలకు శాశ్వతమైనటువంటి తాగునీటి పథకాన్ని తీసుకొచ్చాం అది కూడా ఒక ఫార్టీ నైన్ క్రోర్స్తో శాంక్షన్ చేయించాం సో ఈ రెండు పనులు కూడా రాబోయే ఆరు నెలల్లో సంపూర్ణంగా పూర్తి చేస్తాం ఇందులో పైప్ లైన్ వర్క్స్ మాత్రము పిఏబిఆర్ నుంచి పాపంపేట వరకు ఉన్న స్కీమ్కి ఈ ఎన్నికల్లో పూర్తి చేస్తాం ఇది ఇంకా టెండర్ల దశలో ఉంది గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ నుంచి నూట పదమూడు రోజుల కింద టెండర్ నోటిఫికేషన్ పిలిచారు గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ నుంచి చెన్నై కొత్తపల్లి మండలానికి రామగిరి మండలానికి ఇక్కడ నీళ్ళు ఇచ్చేది సో మొత్తం నూట ఇరవై రెండు గ్రామాలకు ఆ స్కీమ్ అది నూట పదమూడు రోజుల తర్వాత కూడా కొంత అధికారుల అలసత్వం ఉంది అధికారులు గట్టిగా పనిచేసుంటే ఈ పాటి టెండర్లు అయిపోయి పనులు కూడా స్టార్ట్ అయ్యేవి అధికారుల అలసత్వం ఉంది కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా బట్ అయితే ఈ వీక్లో తప్పనిసరిగా టెండర్లు అవుతాయి ఎన్నికల కోడ్ లోపు పనులు కూడా ప్రారంభిస్తాం ఎలక్షన్స్ లోపు గణనీయమైన ప్రోగ్రెస్ తీసుకొని వస్తాం ఎలక్షన్ లోపు అక్కడ నీళ్ళు ఇస్తామని చెప్పను కానీ గణనీయమైన ప్రోగ్రెస్ తీసుకు వస్తాం అట్లీస్ట్ చెన్నై కొత్తపల్లి వరకు అయినా మంచినీళ్ళు ఇచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాం రామగిరి మండలం పరిటాల వల్ల సొంత మండలం మాకు తెలిసిందే మనకు సో అలాంటి ప్లేస్లో ఆర్జీఎఫ్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేయించాలి అనే థాట్ మీకు ఎందుకు వచ్చింది దాని వెనుకున్న కారణాలు ఏంటి కేజీఎఫ్ సినిమా చూసి అయితే కాదు కానీ రామగిరి గోల్డ్ మైన్స్ అనేది అదొక ప్రైడ్ మా ప్రాంతానికి మా జిల్లాకు రామగిరి గోల్డ్ మైన్స్ ఒక ప్రైడ్ 
పరిటాల రవి గారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అవి ఆ రామగిరి బంగారు గనులు మూసివేయడం జరిగింది దాన్ని ఓపెన్ చేయించాలి ఓపెన్ చేస్తే ఈ ప్రాంతంలో కనీసం ఒక నాలుగు వేల మందికి ఉపాధిని ఇవ్వచ్చు అనే ఒక ఆలోచనతో కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్ చేశాము ముఖ్యమంత్రి గారికి అనేక మార్లు ఆయనను రిక్వెస్ట్ చేశాము ఆయన కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చారు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు మిథున్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకున్నారు తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి దానికి కావాల్సినటువంటి అనుమతులు కూడా తీసుకున్నారు టెండర్లు పిలిచారు కొన్ని సంస్థలకు పనులు ఇచ్చారు ఆ రామగిరి గనులను ఓపెన్ చేయడానికి బంగారు గనులు ఓపెన్ చేయడానికి కొన్ని సంస్థలకు పనులు ఇచ్చారు సో అప్పుడు ప్రాస్పెక్టివ్ మైనింగ్ జరుగుతూ ఉంది అంటే సర్వే పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ ప్రాస్పెక్టివ్ మైనింగ్ అవ్వగానే అక్కడ కొంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము మైనింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది బహుశా ఇది ఒక ఐదు ఆరు నెలలు పట్టచ్చు తప్పనిసరిగా ఈ నెక్స్ట్ టర్మ్లో మనం బంగారు ఉత్పత్తిని చేసుకోబోతా ఉన్నాం ఇంకా ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి ఎక్కువ టైం కూడా లేదు సో వచ్చే ఎన్నికలకు రాప్తాడు నియోజకవర్గానికి మీ మేనిఫెస్టో ఏంటి ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మా మేనిఫెస్ట్ ప్రిపరేషన్ గురించి ఒక ఆలోచన ఉందండి రైతులతో ఒక మీటింగు మనకి ఈ ప్రాంతంలో రైతాంగానికి కావాల్సిన దాని గురించి మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది అదేవిధంగా మహిళా సంఘాలతో ఒక మీటింగు నిరుద్యోగ యువతతో ఒక మీటింగు ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక మేనిఫెస్టో తయారు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అయితే ఇప్పటికీ ఏవైతే మనం స్టార్ట్ చేసాము మూడు రిజర్వాయర్లు ఏవైతే శాంక్షన్ చేయించుకున్నామో సో ఆ మూడు రిజర్వాయర్లు రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసి లక్ష ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వాలనేది ప్రధానమైనది ఒకటండి ఇప్పుడు ఏదైతే గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ నుంచి పిఏబిఆర్ డ్యామ్ నుంచి డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్స్ మనం పనులు జరుగుతున్నాయో అవి సంపూర్ణంగా పూర్తి చేసి ఈ దాదాపుగా నూట ఇరవై రెండు ప్లస్ ఇది ఒక యాభై ఒక్క గ్రామాలు సో నూట డెబ్బై నూట ఇరవై రెండు ప్లస్ యాభై ఆరు గ్రామాలు సో నూట డెబ్బై ఎనిమిది గ్రామాలకు మనం మంచినీళ్ళ స్కీమ్ ఏదైతే ఇప్పుడు పనులు జరుగుతున్నాయో అది అవి కూడా పూర్తి చేసుకోవడం అమ్మ డైరీ ఈరోజు ఏదైతే ఒక మినిమం కెపాసిటీ అంటే పదిహేను వేల లీటర్ల సేల్స్లో నడుస్తుంది దీన్ని లక్ష లీటర్ల సేల్స్కి తీసుకెళ్ళడం దాని ఫుల్ కెపాసిటీకి ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ సేల్స్ చేయడం దీని మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెడతాను తప్పనిసరిగా నియోజకవర్గంలో కనీసం పదివేల మంది రైతులకు ఒక శాశ్వతమైన ఉపాధిని ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఆ కార్యక్రమం పూర్తి ఫలితాలు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చూస్తాం అదేవిధంగా గార్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ల్యాండ్స్ అలాట్మెంట్ చేసి ట్రేడ్ ప్రమోషన్ వాళ్ళు సైట్ లెవెలింగ్ పనులు ప్రారంభించారు సో ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు సో దీనికి సంబంధించి ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణానికి కూడా చెన్నైకి సంబంధించిన ఒక సంస్థతో ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం గురించి మాట్లాడడం జరిగింది సో ఒక ఆరు నెలల్లో గార్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం పనులు కూడా పూర్తి చేస్తాము నాలుగు వేల మందికి ఉపాధిని ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేయబోతా ఉన్నాం ఇవి కాకుండా సోలార్ పార్క్స్కి సంబంధించి సోలార్ హైబ్రిడ్ పార్క్ రామగిరికి సంబంధించి ముత్తుంకుంట్ల కొత్తపల్లి రామగిరి ప్రాంతాల్లో ల్యాండ్ ఎక్విషన్ పూర్తి అయింది వాళ్ళకి పేమెంట్స్ కూడా ఇప్పించాం పనులు కూడా ప్రారంభం అవుతాయి ఎందుకంటే టెండర్స్ కూడా పూర్తి అయినాయి సో అది కూడా ఒక సంవత్సరం రెండేళ్లలో ఆ సోలార్ పార్క్ వర్క్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి మూడు వందల మెగావాట్లది అదేవిధంగా మద్దెల చెరువు దగ్గర జిందాల్ కంపెనీకి ఒక వెయ్యి యాభై మెగావాట్లకు ల్యాండ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి రైతులతో కన్సెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది సో జిందాల్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ అప్పచెప్పడం జరిగింది ఈ మధ్యనే జీవో ఇచ్చారు సో ఆ పనులు కూడా ఒక రెండు మూడు నెలల్లోనే ప్రారంభం అవుతాయి దానికి సంబంధించి త్వరలో మీ రైతులతో మీటింగ్స్ కూడా పెట్టుకోబోతా ఉన్నాం సో అది ఒక ఐదు వేల కోట్ల ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు రామగిరి సోలార్ హైబ్రిడ్లో కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది దీనివల్ల ఈ నిర్మాణ పనుల వల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఉపాధి కార్యక్రమం మనం చూడొచ్చు ఉపాధి దొరుకుతుంది ప్రజలందరికీ దీని తర్వాత కూడా ఉద్యోగాల కల్పన కూడా అందులో లభిస్తుంది ఆ ప్రాంతంలో రైతులకు పక్కన ఉన్నటువంటి పావుగడ సోలార్ పార్క్లో ఏ విధంగా అయితే సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రతి రైతుకు డబ్బు పడుతూ ఉందో అకౌంట్లో అదే పద్ధతిలో ఈ ప్రాంతంలో కూడా ఆ రైతులకు ఏదైతే బీడు భూములు ఉన్న రైతులకు మేలు జరగ మేలు చేయబోతా ఉన్నాం అదేవిధంగా పేరూరు డ్యామ్కు సంబంధించి ఫుల్ ఫ్లిడ్జ్గా దాని కెనాల్ సిస్టమ్ను మోడర్నైజేషన్ జరుగుతూ ఉంది సెవెంటీ పర్సెంట్ పూర్తి అయింది 
పేరూరు మెయిన్ కెనాల్ మరియు దాని డిస్ట్రిబ్యూటర్కి సంబంధించినటువంటి మోడర్నైజేషన్ వర్క్స్ అవి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తి చేస్తాం పేరూరు డ్యామ్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఆ పదివేల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాము ఇవి కాకుండా గ్రామాల్లో ఇంటర్నల్ రోడ్స్ చేస్తూ ఉన్నాం గ్రామాల్లో ఇంటర్నల్ రోడ్స్ సీసీ రోడ్స్ సీసీ డ్రైన్స్ చేస్తున్నాం శాంక్షన్కు శాంక్షన్ కోటి రూపాయల శాంక్షన్ ఉంటే మూడు కోట్ల రూపాయల పనులు ప్రారంభించాం కోటి రూపాయల శాంక్షన్స్తో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తాం బ్యాలెన్స్ రెండు కోట్ల పనులు కూడా చేస్తాం అంటే ఎగ్జాంపుల్గా సో ఆ విధంగా నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు ఒక పదహైదు మేజర్ పంచాయతీలు టేకప్ చేసాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీసీ రోడ్స్ డ్రైన్స్ అనేసి వీటికి అహుడా సహకారం కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం అదేవిధంగా కనెక్టింగ్ రోడ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాప్తాడ్ నుంచి ఆత్మకూరికి ఈరోజు దాదాపుగా నలభై కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉంది దానికి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ రోడ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లకు తీసుకొచ్చేదానికి సో ఆ విధంగా అనేక రోడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోడ్స్ అలా ఉన్నాయి ఈ కనెక్టింగ్ రోడ్స్ అన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి గవర్నమెంట్కి ప్రపోజల్స్ ఇచ్చాం వీటిని రాబోయే కార్యక్రమంలో రాబోయే టర్మ్లో తప్పనిసరిగా ఈ రోడ్స్ అని టేకప్ చేయాలని ఇవి కాకుండా ఏదైతే పర్యటాల సున్నితకు సంబంధించినటువంటి కంపెనీ ఎస్కేసి కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు ముప్పై మూడు రోడ్లు ఏవైతే కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని చేయకుండా ఆపేశారో అవి కూడా ఆ కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ టర్మినేట్ చేసి ఐదు సంవత్సరాలు కాలం ఇచ్చినా కూడా పని చేయలేదు కాబట్టి అవి కూడా టేకప్ చేసి ఆ రోడ్లు కూడా పూర్తి చేస్తాం టోటల్గా కాన్స్టెన్సీలో రోడ్ నెట్వర్క్ పైన విస్తృతంగా దృష్టి పెట్టడము పనులు పూర్తి చేయడం కూడా చేస్తామండి మా టీం తిరిగినప్పుడు మా గ్రౌండ్ లెవెల్లో కొంతమంది చెప్పింది ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో ప్రకాష్ రెడ్డి నేను రెండు సార్లు పోటీ చేసి ఓడిపోయాను అయినా మీకు ఏదో చేద్దామని మళ్ళీ పోటీ చేస్తున్నా నా మెళ్ళో ఉన్న చెయ్యిని తప్పితే ఏం మిగలలేదు అని చెప్పారు మరి ఇప్పుడు ఈ ఐదేళ్ళలో ప్రకాష్ రెడ్డి ఎంత సంపాదించారు నెక్స్ట్ ఎంత సంపాదించబోతున్నారు ప్రకాష్ రెడ్డి మెళ్ళో ఉన్న చెయ్యిని తప్ప ఏం మిగలలేదు అనేది ఎందుకనుకుంటారండి ఇప్పుడు నాకు నేను రెండు వేల ఆరు ఏడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ నుంచి రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా కోట్ల రూపాయలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాను తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కాంట్రాక్టర్గా సబ్ కాంట్రాక్టర్గా నేను చేస్తున్న పనులు దాదాపు మూడు వందల కోట్ల రూపాయల పనులను టర్మినేట్ చేసింది టర్మినేట్ చేసి నా నా బిల్స్ను ఇవ్వకుండా ఆపేసి ఆ కాంట్రాక్టులను నామినేషన్ మీద సృజన సారీ నామినేషన్ మీద సీఎం రమేష్ ఎస్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ లాంటి కంపెనీలకు ఇచ్చారు అంటే నా ఆర్థిక మూలాలని దెబ్బతీశారు ఈరోజు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా పరిటాల సునీత అల్లుడు భూములు కొంటా ఉన్నాడు కియా ఫ్యాక్టరీ దగ్గర పరిటాల కుటుంబము అనంతపురంలో అనంతపురం పట్టణ నడిబోర్డులో క్లాక్ టవర్ దగ్గర పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కడతా ఉన్నారు ధర్మవరంలో వాళ్ళు కాంట్రాక్టులు చేస్తూ ఉన్నారు పెనుగొండలో కాంట్రాక్టులు చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ క్రషర్లు నడుస్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళ గ్రానైట్ మైనింగ్ నడుస్తూ ఉంది వాళ్ళ ఆర్థిక మూలాలు దెబ్బతీయాలని నేను ఆలోచన చేయలేదు నేను ప్రజలకు ఏం చేస్తానో అది కౌంట్ అవుతుంది తప్ప నా ప్రత్యర్థిని ఆర్థికంగా నేను దెబ్బతీస్తే నాకు వచ్చేటువంటి ఉపయోగం ఏముంది డబ్బు ఇక్కడ కాకుండా ఇంకొక దగ్గరైనా వాళ్ళు సంపాదించుకోవచ్చు అదేవిధంగా నేను కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎక్కడ పోయి వ్యాపారాలు చేయడానికి వెళ్ళలే ప్రజాసేవ అనే చేస్తూ ఉన్నా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ నేను నా వ్యాపారాల ద్వారా నేను సంపాదించింది కానీ లేదా దాతలు ఇచ్చింది కానీ నీకు ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ప్రజల కోసం నా టైం స్పెండ్ చేసే ప్రజల కోసం ఈ కోట్ల రూపాయల డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టాం ఈరోజు రెండు వేల బోర్లు వేసాం అమ్మ డైరీ నిర్మాణం చేశాం దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల కాలువల నిర్మాణం చేసి అనేక చెరువులకు పెరుగు డ్యాంకు నీళ్ళు ఇచ్చాం కోవిడ్లో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ కొన్నాం అనేక కార్యక్రమాలు చేసాం కోవిడ్ సమయంలోనూ నేను చెప్పుకోవడానికి నేను చేసినవి చాలా ఉన్నాయి చాలా చాలా దాతృత్వంగా గుళ్ళకు గోపురాలకు ఆసుపత్రిలో ఎంతోమందికి ఎంతోమందికి వైద్యం చేయించాం గుళ్ళకి ఇచ్చాం గోపురాలకి ఇచ్చాం చాలా ఖర్చు పెట్టాం ఏం అవకాశం ఉన్నా కూడా నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా నేను కానీ మా సోదరులు కానీ ఎవరికి ఇబ్బంది ఉందన్నా ఎవరు హాస్పిటల్లో ఉన్నారన్నా ఎవరు చనిపోయినారన్నా కూడా వాళ్ళకి చేతనైనంత వరకు సాయం చేసుకుంటూ వచ్చాం ప్రజలకు సాయం చేయడం అనేదే తప్ప మేము వేరే ఆలోచన పెట్టుకోలేదు నిజంగా మేము వ్యాపారాలు చేయాలనుకుని ఉంటే రాజకీయాలు లేక రాము ఒక కాంట్రాక్టర్గా నేను రాజకీయాలు లేకొచ్చా 
నేను రాజకీయాలకు వచ్చే రోజుకి నేను అనంతపురంలో ప్రైమ్ సెంటర్ శ్రీకంఠం థియేటర్ను కొన్నా నేను రెండు వేల ఆరు ఏడులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను కంటెస్ట్ చేశాను సో నేను ఉన్నవాణ్ణే కానీ నా వ్యాపారాన్ని నా ఆదాయాన్ని దెబ్బతీసి నన్ను రోడ్డు మీదకి లాగింది పరిటాల్సి ఉంది తప్ప ఇది ప్రజలు గమనించినారు నేను ఎక్కడ కూడా వాళ్ళను ఆ విధంగా రోడ్డు మీదకి లాగలే లాగాలని ప్రయత్నం చేయలేక రెండోది నేను సంపాదించాననే విషయంలో ఎవరైనా ఏమన్నుంటే నేను ఏది ఏ రూపాయి సంపాదించినా ప్రజలకు పంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా మరి పరిటాల కుటుంబం ఆస్తులను ప్రజలకు పంచుతారంటే దాని మీద చర్చ పెడతాం ఇక పార్టీ పరంగా చూస్తే సిద్ధం అంటూ మీ నాయకుడు ఎన్నికలకు సిద్ధం అయిపోయారు అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తున్నారు భీమిలి సిద్ధం సభ సక్సెస్ దెందులూరు సూపర్ సక్సెస్ నెక్స్ట్ మీ ఏరియాలోనే మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో రాప్తాళ్ళలోనే జరగబోతుంది మరి ఈ సిద్ధం సభకు జరుగుతున్న ఏర్పాట్లు ఏంటి దీన్ని ఏ విధంగా సక్సెస్ చేయబోతున్నారు రాయలసీమ సిద్ధం సభ కదా రాయల్ సక్సెస్ అవుతుంది మరి భీమిలి దెందులూరు రెండూ కలిపితే ఎంత జనం వస్తారో అంత జనాన్ని మేము ఆశిస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను తప్పనిసరిగా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా లక్షలాదిగా తరలొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు అక్కడ జరుగుతున్నాయి ప్రజల్లో కూడా క్యాంపెయినింగ్ నడుస్తూ ఉంది అనంతపురానికి వస్తున్నారు అందులో రాప్తాళ్ళలో సిద్ధం సభ పెట్టారంటే దద్దరిల్లుతుంది ఎందుకంటే నేనేం చెప్పక్కర్లే సిద్ధం సభ రాప్తాళ్ళలో నబ్బుతో నా భవిష్యత్ అనే విధంగా అనంతపురం జిల్లా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది తప్పనిసరిగా గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుంది ప్రస్తుతం టీడీపీ జనసేన మిత్రపక్షాలుగా వెళ్తున్నాయి మొన్ననే చంద్రబాబు గారు కూడా మో అమిత్ షా గారిని కలవటం జరిగింది ఇప్పుడు బీజేపీ కూడా కలిసి రాబోతుంది అనేది ఒక న్యూస్ నడుస్తుంది ఇంకా బహిరంగంగా దాని గురించి అయితే అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ లేదు సో వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసే రాబోతున్నారా వస్తే మీ పార్టీకి ఎటువంటి పోటీ ఉండబోతుంది ఇప్పుడు జగన్ గారు అత్యంత బలవంతులు జగన్ గారు అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగినటువంటి నాయకులు ఆయన ఢీ కొనడానికి ఏ ఒక్కరికి సత్తా లేదు బీజేపీ పార్టీకి కానీ టీడీపీకి కానీ జనసేనకు కానీ వీళ్ళకి ఎవ్వరికీ సత్తా లేదు అని నిరూపించుకోవడమే ఈ కలయికంతా సింగిల్గా వస్తే డిపాజిట్ ఉండే బ్రదరు అందరూ కలిసి వెళ్దాం అనేసి ఒకరికొకరు తోడు వీళ్ళు కలుపుకోవడము తోక పార్టీలన్నీ జత కట్టడం ఎజెండా లేని పార్టీలన్నీ వాళ్ళ జెండాలన్నీ కలుపుకొని ఎన్నికలకు రావడం అనేది ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కొత్తగా ఏం లేదు ఎందుకంటే బీజేపీ పార్టీ నడుపుతున్నది చంద్రబాబు గారి వదిన గారు అందులో ఈరోజు ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి రెండు వందల రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో ప్రధానమైన పాత్ర పోషించినటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులు నాయకులు అంతా వాళ్ళే ఉన్నారు అదేవిధంగా జనసేన అనేది అదొక పార్టీగా మేము భావించట్లేదు జనసేన అనేది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక ఎన్నికల క్యాంపెయినింగ్ సంస్థగానో ఒక ఎన్నికల కన్సల్టింగ్ సంస్థగానో భావిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ లాగా మనం పవన్ కళ్యాణ్ని భావించవచ్చు ఆ పీకే ఈ పీకే ఒకటే ప్రశాంత్ కిషోర్ రాజకీయ పార్టీలకు వాళ్ళకి ఎలక్షనీరింగ్ చేస్తాడు ఎలక్షన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో గైడ్ చేస్తాడు గెలవడానికి ఏం మార్గాలు అనుసరించాలో అనుసరించాలో అది చేస్తాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించడానికి కాపుల్ని మోసం చేస్తాడు ఆయన అభిమానుల్ని మోసం చేస్తాడు ఆయన వాగ్దాటితోటి ఆయన మేనరిజంతోటి రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేస్తాడు చివరికి జరిగేది ముగ్గురు కలుస్తారు రెండు వేల పద్నాలుగులో లాగా మళ్ళీ ఏవో కథలు చెప్తారు మళ్ళీ ప్రజల్ని మోసం చేయాలని చూస్తారు అయితే జగన్ అన్న పరిపాలన చూసిన తర్వాత ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డిని కాకుండా ఇంకొకరిని ముఖ్యమంత్రిగా ఊహించుకోలేరు ఎందుకంటే జగన్ అన్న ఏదైతే నవరత్నాలు అనేసి ఒక మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశాడో అందులో తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది శాతం పూర్తి చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మేనిఫెస్టో అనేది ప్రజలకు విడుదల చేస్తే ఆ మేనిఫెస్టో అయిన ఒక కురాన్లా ఒక బైబిల్లా ఒక భగవద్గీతలా భావిస్తాడు కాబట్టే ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీని కూడా ఆ మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచిన ప్రతి ఒక్క హామీని కూడా తొంభై తొమ్మిది శాతం పూర్తి చేశాడు 
కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏది చెప్పినా మనం నమ్మవచ్చు అనేసి ప్రజలు భావిస్తూ ఉన్నారు మరి చంద్రబాబు గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏదైతే మేనిఫెస్టోను ప్రకటించారో ఆ మేనిఫెస్టోలోని ఆరు వందల హామీల్ని కూడా ఆయన అటకెక్కించారు ఆయన చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అంటే చంద్రబాబు ఏది చెప్తే అది అబద్ధం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏది చెప్తే అది నిజం కాబట్టి నిజం వైపునే ప్రజలు నిలబడతారు మళ్ళీ బహుశా సిద్ధం సభలో మేనిఫెస్టో ప్రకటన జరగచ్చు లేదా దాని తర్వాత ఒంగోలు సభలో జరగచ్చు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మేనిఫెస్టో ప్రజల్లోకి విడుదల చేసిన తర్వాత మొత్తం సినారియో చేంజ్ అవుతుంది వార్ వన్ సైడ్ అవుతుంది జగన్ గారు నూట యాభై ఒక్కటికి మించి సీట్లు సంపాదిస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈరోజు ఢిల్లీ వెళ్ళటం జరిగింది ఆల్రెడీ మోదీ గారిని కలిశారు నెక్స్ట్ నిర్మలా సీతారామన్ గారి దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పోలవరం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి అలాగే మరికొన్ని నిధులకు సంబంధించి విభజన హామీలకు సంబంధించి కలుస్తున్నారు అనేది సీఎంఓ చెప్తున్నటువంటి అంశం బట్ సోషల్ మీడియాలో నడుస్తుంది మాత్రం ఇది కాదు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కలవటానికి వెళ్ళారు అని వాస్తవాలు ఏంటి మేమైతే బీజేపీతో కలవం జగన్ గారు బీజేపీతో కలవరు ఇది మోడీ గారికి తెలుసు బాబు గారికి తెలుసు జనానికి తెలుసు మరి ఇంకా వేరే ఏముంటుంది మాకు బీజేపీకి మాకు నరేంద్ర మోడీకి రాజకీయాల గురించి మాట్లాడడానికి ఏముంటుంది వారి పొత్తులు వారి పార్టీలు వాళ్ళ ఇష్టం మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు మా అవసరం నరేంద్ర మోడీ గారిని కలవడం మా అవసరం ఇంకొకటి జగన్ గారు చెప్పింది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గెలిచిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఆయన ప్రధానమంత్రి గారిని గెలిచిన తర్వాత బయటకు వచ్చి మీడియాతో మాట్లాడింది మోడీ గారికి రెండు వందలకు మించకుండా సీట్లు వచ్చి ఉంటాయి ప్రత్యేక హోదా వచ్చి ఉండేదని అంత దమ్ముగా చెప్పే నాయకుడు ఉన్నాడు ఈ దేశంలో ఇప్పుడు కూడా అదే అంటున్నారు మోడీ గారికి రెండు వందల మించి సీట్లు రావకూడదు మోడీ గారు ప్రాంతీయ పార్టీల మీద ఆధారపడాలి ఈ రాష్ట్రంలో జగన్ గారి మీద ఆధారపడాలి లేదా కేంద్రంలో ఎవరు అధికారంలో రావాలన్నా జగన్ గారి మీద ఆధారపడాలి అప్పుడే ప్రత్యేక హోదా వస్తుంది అనేది సో ప్రత్యేక హోదా గురించి డిమాండ్ చేస్తున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టుకు నిధుల గురించి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు విభజన హామీల గురించి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ మూడు అంశాల మీదనే ఈరోజు మోడీ గారిని కలవడం జరిగింది సార్ చివరిగా ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ పెట్టుకుందాం కొన్ని పేర్లు చెప్తా ఆ పేర్లకి మీకు ఏమనిపిస్తే చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు మోసం జగన్ నిజం లోకేష్ గాలి మాటలు పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఏంటో ఆయనకే తెలియదు రాహుల్ గాంధీ స్టిల్ బడ్డింగ్ సోనియా గాంధీ పరదేశి పురంధేశ్వరి అరువు తెచ్చుకున్న పార్టీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల గారు ఆమె కూడా రాహుల్ గాంధీ గారి బాటలో ఉంది నరేంద్ర మోదీ ఈ దేశం గర్వించదగ్గ ప్రధానమంత్రులు ఒకరు అమిత్ షా ఆయన షాడో కొత్తగా వస్తున్నటువంటి పార్టీల్లో జడి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆయన ఒక ఆఫీసర్ గానే ఆయన గురించి తెలుసు కానీ ఆయన ఆయన పొలిటీషియన్ గా ఎవరు కూడా భావించారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఇప్పటి వరకు మాకు టైం ఇచ్చి మీ అమూల్యమైన టైంను మాకు కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్